বন্ধুরা আজকে আমরা জানব সম্পদ সংরক্ষণের উপায় কি দেখো বন্ধুরা সম্পদ সংরক্ষণের উপায় তার আগে জানতে হবে সম্পত্তি কি আমরা জানি যে সকল বস্তুর কার্যকারিতা আছে যে সকল বস্তুর কার্যকারিতা আছে সেগুলোকে আমরা মূলত সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করতে পারি দেখো বন্ধুরা আমাদের পৃথিবীতে সম্পদের পরিমাণ কিন্তু সীমিত এবং আমাদের পৃথিবী হচ্ছে একটি পৃথিবী হচ্ছে একটি ক্লোজ সিস্টেম দেখো ক্লোজ সিস্টেম বলতে আসলে কি বোঝায় ক্লোজ সিস্টেম এটি যদি একটি পৃথিবী হয় তাহলে এখানে শক্তি প্রবেশ করবে এবং পদার্থ প্রবেশ করবে তবে পৃথিবী থেকে শুধুমাত্র শক্তি বের হতে পারবে তার মানে এই যে পদার্থগুলো প্রবেশ করছে সেগুলো কিন্তু পৃথিবীতে রয়ে যাচ্ছে এবং যার ফলে আমরা কিন্তু আমাদের আমরা সম্পদের সংরক্ষণ করে আমরা কিন্তু আমাদের সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারি তাহলে কিভাবে বৃদ্ধি করতে পারি দেখো আমাদের সম্পদ সংরক্ষণটা কেন করতে হবে সম্পদ সংরক্ষণ মানেই সম্পদের দীর্ঘস্থায়ী ব্যবহার সম্পদের দীর্ঘস্থায়ী ব্যবহার কেন সম্পদের দীর্ঘস্থায়ী ব্যবহার দেখো আমরা একটি প্রবাদ জানি যে এসেছে নতুন শিশু ছেড়ে দিতে হবে স্থান দেখো সেই যে নতুন শিশুটি আসছে সেই নতুন শিশুটির জন্য তো আমাদের কিছু রেখে যেতে হবে আমরা যদি আমাদের সম্পদগুলো নিঃশেষ করে ফেলি তাহলে আমাদের যে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আসবে তারা কি ব্যবহার করবে এবং এই জন্য কিন্তু সম্পদ সংরক্ষণটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং শুধুমাত্র সংরক্ষণই না সংরক্ষণ করার সাথে সাথে আমাদের কিন্তু আমাদের সম্পদটিকে বৃদ্ধিও করতে হবে দেখো এই আমাদের সম্পদগুলো বৃদ্ধি করার একটি উপায় বাংলাদেশে কীভাবে করা যেতে পারে বাংলাদেশে আমরা জৈবিক সারের বৃদ্ধি ব্যবহার করে জৈবিক সারে ব্যবহার করে আমরা আমাদের উৎপাদন ব্যবহার কর উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারি এক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে এরপর সোপান চাষ শস্য আবর্তন ইত্যাদির মাধ্যমে কিন্তু আমরা আমাদের সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারি এবং সম্পদ বৃদ্ধি করতে হলে আমাদের আরেকটি জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে অপচয় রোধ দেখো আমরা আমাদের বাসা বাড়িতে যদি দেখি প্রায় দেখি আমাদের গ্যাসের চুলাটি আমরা জ্বালিয়ে রেখেছি এবং যখনই আমরা গ্যাসের চুলাটি জ্বালিয়ে রাখছি তার মানে আমরা কিন্তু আমাদের একটি প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয় করছি তাই এই অপচয়গুলো পানি প্রাকৃতিক সম্পদ বিদ্যুৎ এগুলো কোনোগুলি কোনোগুলি কিন্তু অপচয় করা যাবে না এবং সম্পদ সংরক্ষণের সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতিকে আমরা বলে থাকি থ্রি আর থ্রি আর বলতে কি বোঝায় প্রথমে বোঝায় রিডিউস তারপর হচ্ছে রিইউজ এবং হচ্ছে রিসাইকেল রিডিউস বলতে কি বোঝায় রিডিউস বলতে বোঝানো হয় যে আমরা যে সম্পদগুলো পেয়েছি সেই সম্পদের ব্যবহার হ্রাস অর্থাৎ আমরা যে পরিমাণে ব্যবহার করছি তার থেকে কম পরিমাণে আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে এরপরে রিইউজ রিউজটা কি রিউজ হচ্ছে পুনো ব্যবহার অর্থাৎ আমাদের যেসব সম্পদগুলো নবায়নযোগ্য ছিল সেগুলোকে আমরা পুনো ব্যবহার করব এবং এর মাধ্যমে আমরা রিইউজ করব এবং সবশেষে রিসাইকেল করব রিসাইকেল পদ্ধতি মানে হচ্ছে সম্পদের পুনরায়ন পুনরায়ন দেখো বন্ধুরা পুনরায়ন ব্যাপারটি কি যখন তুমি একটি প্লাস্টিকের বোতলে পানি খাচ্ছ সেই প্লাস্টিকের বোতলটি যদি তুমি ফেলে দাও তাহলে প্লাস্টিকের বোতলটি কিন্তু পরিবেশে ক্ষতি করবে কিন্তু সেটি যদি না করে তুমি যদি প্লাস্টিকের বোতলটিকে পুনরায়ন করো বা রিসাইকেল করে অন্যটি প্লাস্টিক দ্রব্য তৈরি করো তাহলে কিন্তু তোমার সম্পত্তি অপচয় হচ্ছে না এবং যার ফলে তুমি সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করতে পারছো তাহলে বন্ধুরা তোমরা জেনে গেলে সম্পদকে কিভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং এও জেনে গেলে যে সম্পদকে আমরা ব্যবহার করতে হবে কম পরিমাণে এবং সেটিকে পুনর্ব্যবহার করতে হবে এবং পুনর্ব্যবহার করে সেটিকে আবার পুনরায়ন করতে হবে ধন্যবাদ বন্ধুরা